Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cũng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ và Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi Điều trị búa giáp bằng sóng cao tầng RFA lợi thế là gì? Và để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ thân đáp mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Như Hương Việt, trưởng khoa ngoại lồng ngực mạch máu búa cổ của Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thân đáp xin được mến chào bác sĩ Việt ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. À, đầu tiên xin hỏi bác sĩ đó chính là phương pháp đốt sống cao tầng được hiểu sao cho đúng. Phương pháp này thường được ứng dụng trong điều trị những cái bệnh lý nào thưa bác sĩ? À, đốt sống cao tầng, nó gọi là RFA, dạ. nó là cái radio frequency ablation. Thì đó là cái dùng một cái do sự ma sát của các ion với sự biến đổi của một dòng điện xoay chiều. Nó phát ở một cái tầng số dạng sống âm dạ. thì nó nó được truyền vào trong cơ thể mình qua một cái điện cực bằng kim nhỏ thì cái dòng cái radio nó đi vào trong cái đầu kim và nó sẽ sinh ra nhiệt và từ cái nhiệt đó nó sẽ làm đốt nó làm cháy làm 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 tổn thương làm mất nước tế bào làm hủy mô và là hội tử đông hô cái mô mình cần tiêu hủy do đó thì trong cái dùng sống cao tầng để mình có thể mình áp dụng để mình đốt những cái trường hợp là nhân giáp này, những cái u gan này, dạ. những cái u vú này, à, có thể sau này mình đó là mình đốt những cái tổn thương à, và u phổi nữa à, và ở trong cái bệnh lý mạch máu á, thì có thể mình làm à, hủy cái tính mạch hiển bằng cái sóng cao tầng, dạ. vân vân, có nhiều phương pháp để mình sử dụng cái sóng cao tầng để mình điều trị cái bệnh. Dạ, à, thưa bác sĩ Việt, đối với bệnh nhân bú giáp thì trong trường hợp nào sẽ được chỉ định điều trị bằng đốt sống cao tầng? Phương pháp này thì liệu rằng nó sẽ chống chỉ định cho những bệnh nhân nào thưa bác sĩ? À, chỉ định để điều trị cái sống cao, đốt sống cao tầng trong điều trị nhân giáp thì cái điều đầu tiên là mình phải xác định hai lần là cái nhân giáp này nó là không phải là ung thư. Dạ. À, cái thứ hai là cái nhân giáp có kích thước trên 1,5 cm trở lên hoặc là những cái nhân giáp mà họ có triệu chứng tức là họ có đau họ có nuốt vướng họ có cảm giác khó chịu thì mình có chỉ định và trong những trường hợp nó có một vài cái nhân giáp mà nó gây ra cái tăng chức năng tuyến giáp nó gọi là nhân độc giáp trạng yeah. cũng có chỉ định sau khi mình ổn định cái chức năng tuyến giáp mình có thể thực hiện và chống chỉ định chống chỉ định của cái đốt rf thì thứ nhất là mình là ung thư mình hạn chế tại vì ung thư ung thư dạng túi ung thư dạng nang À, ông thư nguyên phát thì cái người ta chưa có cái sự mà đồng thuận giữa yeah. hai cái phương pháp phẫu thuật và đốt cho nên mình không phải là chống chỉ định tuyệt đối à, về sau này nó có những cái guideline hướng dẫn đốt cái nhân giáp ung thư nữa nhưng mà phần này thì mình sẽ trình bày ở một phần sau à, những bệnh nhân có tổn thương dây thanh đối bên thì mình nên hạn chế những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch à, những cái thao tác có thể ảnh hưởng tới bệnh lý tim mạch cho nên mình cẩn cẩn, cẩn trọng yeah. À, thưa bác sĩ trong điều trị bú giáp thì phương pháp đốt sống cao tầng mang lại những cái lợi điểm nào so với phương pháp phẫu thuật thông thường như trước đây à? đây là một cái phương pháp điều trị mà không phải mổ dạ. nó rất là có giá trị vì bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày à, phương pháp chỉ là gây tê tại chỗ và tiền mê cho nên nó rất là có rất là có giá trị tuy nhiên vấn đề mình phải giải thích cho người bệnh hiểu rõ khi mình đốt nó khác với mình mổ khi mình mổ thì mình lấy tròn cái khối u ra thì nó mất ngay lập tức còn khi mình đốt thì cái khối u nó vẫn còn trong cơ thể mình nhưng mà nó sẽ từ từ nó sẽ teo dần teo dần theo thời gian nó có hai cái lợi điểm của việc đốt rf để điều trị nhân giáp một là mình giữ lại được mua giáp tức là mình chỉ đốt cái nhân thôi à, vì tiếng giáp mình là cái tiếng nội tiết rất là quan trọng và thứ hai là đây là một cái phẫu thuật mà mình điều trị về trong ngày và không phải gây mê dạ. đó là hai cái rất là là lợi tuy nhiên mình phải chỉ định cho nó thật sự là đúng à, và một cái nữa là chi phí của đốt rf nhân giáp thì nó còn khá cao và hiện giờ thì bảo hiểm y tế vẫn chưa chi trả 
Dạ, à, thưa bác sĩ, cái hiệu quả, tỷ lệ thành công cũng như là tính an toàn của phương pháp này ra sao ạ? À? À, tỷ lệ thành công và an toàn tùy thuộc vào cái kỹ thuật của, của người phẫu thuật viên. Dạ. Và nếu mình làm tốt, nếu mình làm tốt à, thì mình sẽ đem lại kết quả tốt. Trong cái đốt RF nó còn có những cái biến chứng. Tuy nhiên nếu mà với một cái mình mình làm tốt thì kết quả thì chắc chắn là tốt rồi. Và cái quan trọng thứ hai là cái giải thích cho người bệnh. À, tỷ lệ thành công á, thì à, sau khi mình theo dõi bệnh nhân sau một tháng, sau sáu tháng và sau một năm, thì sau một tháng thì tỷ lệ mà cái kích thước mà nó nó nhỏ lại đó thì nó 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 nó, nó khoảng từ 30 đến 50 phần trăm. Sau sáu tháng thì tỷ lệ nó có thể đạt lên tới 85 phần trăm. Đối với những cái nhân giáp mà khoảng 3 cm đô lại thì có thể mình đốt một lần. Nhưng những nhân giáp to hơn thì có thể mình đốt nhiều lần, một hai lần. Dạ. À, thưa bác sĩ, tại Bệnh viện Nhân dân gia đình nơi bác sĩ đang công tác thì cái quy trình điều trị bú giáp bằng sống cao tầng rồi f sẽ diễn ra như thế nào? À, mình sẽ xác định cái chẩn đoán. Dạ. Mình sẽ giải thích đồng thuận và mình sẽ thực hiện ở phòng thủ thuật hoặc là phòng siêu âm có trang bị có mình cho bệnh nhân làm những cái xét nghiệm tiền phẫu à, xét nghiệm chức năng tuyến giáp và khám các yếu tố nguy cơ về tim mạch hô hấp à, và mình sẽ thực hiện ở phòng siêu âm thì phương pháp đốt r nhân giáp là phương pháp pt tại chỗ à, mình có thể mình thực hiện ở phòng thủ thuật dạ yeah. À, thưa bác sĩ Việt, trước khi bệnh nhân điều trị bằng phương pháp đốt sống cao tầng thì họ cần phải lưu ý những cái vấn đề nào ạ? À? À, mình phải lưu ý là những cái yếu tố mà ảnh hưởng Tại vì khi mình làm thủ thuật ấy, dạ. thì mình sẽ là cái tơ tại chỗ Thì phải đảm bảo là các bệnh lý yếu tố tim mạch mình phải đảm bảo Và chức năng đông máu phải đảm bảo à, Và quan trọng nhất là mình phải giải thích cho người bệnh để họ cùng hợp tác À, về cái tư thế khi mình thực hiện cái phẫu thuật à, và mình phải trấn an bằng người bệnh à, giải thích rõ thì cái kết quả của mình sẽ được tốt. Dạ, à, thưa bác sĩ sau khi điều trị bướu giáp nhân bằng sống cao tầng RFA thì cần chăm sóc ra sao? Cái chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân hậu phẫu thì họ cần ăn gì và kiêng gì thưa bác sĩ? À, mình thực hiện mình đốt nó tổn thương ở trong cái nhân giáp thì nó không ảnh hưởng tới vấn đề cái chế độ ăn của mình. Dạ. Và có thực hiện một chế độ ăn bình thường nếu mà mình không có những giống chỉ định à, và việc theo dõi thì mình sẽ được theo dõi với cái người thực hiện cái đốt cho mình tại vì á, là nó có những cái tiêu chuẩn sau khi mà mình siêu âm mình sẽ đánh giá là những cái biến đổi trên cái mình có việc mình đốt cái nhân giáp đó à, và mình sẽ được theo dõi theo cái hướng dẫn của của bác sĩ điều trị. Dạ, à, thưa bác sĩ theo dõi sức khỏe sau khi mà chúng ta đốt sống cao tầng RFA thì sao cho đúng? Đâu là những cái dấu hiệu cho thấy người bệnh chúng ta cần phải quay trở lại bệnh viện để mà kiểm tra thưa bác sĩ Việt? À, trong cái điều trị nhân giáp bằng sống cao tầng nó cũng có những cái biến chứng. Thì những cái biến chứng đó là gì? Một là có thể nó chảy máu nè, dạ. tụ dịch nè, nó tổn thương thần kinh nó làm cho mình bị hàng tiếng tạm thời nè có thể tổn thương cái khí quản, có thể tổn thương thực quản, vân vân. thì sau khi mình làm thủ thuật xong, bệnh nhân sẽ được nghỉ ngơi 30 30 phút hoặc đến một tiếng. nếu tình trạng bệnh nhân ổn định, thì có thể bệnh nhân sẽ được xuất viện. thì mình sẽ dặn dò theo dõi bệnh nhân nếu có những dấu hiệu bất thường, ví dụ chỗ cái vùng cổ nó to lên nhanh, dạ. hoặc là bệnh nhân cảm giác đau nhiều hơn, cảm giác khó thở, thì bệnh nhân phải quay lại bệnh viện ngay lập tức. còn nếu mà không có vấn đề gì thì mình sẽ được hướng dẫn tái khám theo hẹn. Dạ, à, thưa bác sĩ, cái nguy cơ mà tái phát sau khi đốt sống cao tầng rồi FI sẽ như thế nào và có cách nào để mà chúng ta ngăn chặn điều này xảy ra hay không ạ? Cái vấn đề nó tái phát đó, không phải là mình nó tái phát tức là nó nó xuất hiện một cái tổn thương mới. Dạ. Còn đây là cái tổn thương đó mình đã kiểm soát được thì mình theo dõi cái vấn đề nhỏ lại của cá nhân theo thời gian thì người ta thấy rằng thường thường thông thường 6 tháng đến một năm yeah. thì cái tỷ lệ nó, nó nhỏ là đáng kể thì cái việc đó mình theo dõi nếu mà giả sử mình theo dõi mình thấy cái nhân mà nó lớn lên thì nếu mình đốt đúng 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 kỹ thuật thì cái nhân nó sẽ teo và nó nhỏ lại à, vấn đề ở người dân của mình thì 
lưu ý là khi mình đốt nhân giáp thì mình phải hiểu là cái nhân đó vẫn còn trong cái tiếng giáp của mình và nó sẽ từ từ nó teo thành một mô sơ cho nên nó, nó khác cái chuyện mà mình đi mổ cho nên một số người người ta thấy người ta lại rất là hoang mang dạ. lo lắng thì mình phải hiểu là từ từ nó sẽ nhỏ và nó theo thời gian dạ à, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ việt trong số phát sóng ngày hôm nay để giúp cho thanh rác cũng như là tất cả quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị bướu giáp bằng sóng cao tầng rfa như thế nào một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ xin cảm ơn Dạ, à, và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Thanh Đốc xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. ạ Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.